Bienvenida. Uh, Norma, why don't you stand to your feet today? Norma is officially a member of International Christian Fellowship. We want to welcome her to ICF family. Vamos a darle la bienvenida a Norma, que ya va a ser... Ha hecho este lugar su casa. God is so good, amen? Dios es bueno, amen? We're excited about that. Estamos emocionados por eso. And many of you know Andrea. Y muchos de ustedes saben que Andrea. Not many of you know Kevin. Muchos de ustedes no conocen a Kevin. But Kevin as well has... Pero Kevin también, member of International Christian Fellowship, se ha hecho miembro de Iglesia de aquí. We are excited to welcome people to the fold. Estamos emocionados de darle la bienvenida a todos a que entren. I want you to know this is God's church. Quiero que sepan que esta es la Iglesia del Señor. And uh, he has the plan and the blueprint for this church. Amen. El tiene el plan ya hecho desde antes de que naciera esta iglesia. Now, if you are here for some time and uh, you wonder why we never introduced you, it's we introduce people that have been attending but not really a member. Y si has estado aquí por un tiempo y dices por qué no me introdujeron a mí, es, estamos introduciendo a personas que han estado atendiendo pero no se han comprometido. But once they they recognize what God is doing then we go ahead and give a special introduction amen ya cuando se dan cuenta de lo que Dios está haciendo entonces les damos una introducción praise God amen gloria a Dios so excited for you all and excited for what God is doing here in this season estoy emocionado por lo que el Señor está haciendo aquí con cada uno de nosotros at this time if we can stand to our feet please we're going to go ahead and dismiss all of our classes vamos a ponernos en pie We have some folks missing today for different reasons. Tenemos a muchas personas que no están con nosotros por diferentes motivos. Well, I'm glad you are here. Pero qué bueno que tú estás aquí. If you will open up your Bibles with me to Revelation chapter 2. Si hables, abres tu Biblia. Uh, Apocalipsis, capítulo dos. I, I feel again from the Lord that I will be teaching more than preaching. Siento de parte del Señor que voy a estar dando más que como una enseñanza en vez de predicación. Now, most of my ministry, 18 plus years, have been uh, mostly preaching. La mayoría de mi ministerio que han sido como más de 18 años ha sido solamente de predicación. Feel like that is my primary function in the pulpit. Siento que esa ha sido mi función primaria en el en el púlpito. Speed and spit. <laughs> Velocidad y es, um, escupir. Lots of it, folks. Mucho de eso. Mucho mucho. But I feel like God is, is calling me to do some more teaching. Pero siento que el Señor me ha estado llamando a hacer un poco más de enseñanzas. And matter of fact, I talked to him a little bit about it. Y más bien hablé con él un poco acerca de esto. And told him I really wasn't comfortable teaching or I didn't feel like I was a teacher, but he rebuked me. Y le dije que no siento ser tanto un maestro y me regañó. And he said, why are you limiting yourself? Y me dijo, ¿por qué te estás limitando? To just one particular role. A solamente un... Uh, un hecho en particular que haces. You see where we come from in the apostolic movement there is a pressure to be a preacher. Porque de donde venimos en el movimiento apostólico hay una presión de ser predicador. But real substance comes through teaching. Pero la sustancia real viene de la enseñanza. Not to discard preaching because I love to do it and I shall be doing it uh, soon, right? No para descartar la predicación porque me gusta hacerlo, pero vamos a estarlo haciendo. Don't pronto. take it out of out of context. No lo vamos a sacar del contexto. Revelation chapter 2 verse number 7 we're going to read there. Vamos a ir a Apocalipsis 2 versículo 7. And then we will read as well from Psalms a little bit later. Y luego vamos a leer un poco en el Salmo más adelante. I want to show you something that God has shown me. Y quiero demostrarles algo que el Señor me ha demostrado a mí. Verse number 7 it reads and this is Jesus speaking. These are the words of the Lord. Y estas son las palabras del Señor hablando. He that hath an ear, 
let him hear what the Spirit saith unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him that overcometh. And now notice, here in the language, there is an ETH there. Dice, al que venza, y si no, notas uh, cómo se deletrió la palabra. Signifying a continual process. Significando un proceso de continuación. We overcome continually. Que sobrepasamos continuamente. It's something that we have got to consistently work at. Algo que consistentemente debemos de trabajar en. And to him that overcometh will I give. Al que venza le daré. To eat of the tree of life. A comer del árbol de la vida. Which is in the midst of of the paradise of God. El cual está en medio del paraíso de Dios. You see, what many don't realize is that once you get to heaven, you still have a process that you need to go through and it's eating from that tree. Y los que muchos no se dan cuenta es de que cuando lleguemos al cielo todavía hay un proceso y eso es de comer de ese árbol. I want to speak to you along these, along these lines. Are you listening? Y quiero hablarte acerca del tema ¿Estás escuchando? Now, Father, this pulpit is sacred este es sagrado. this moment is ordained este momento es and every person that is here is not by my power y cada persona que está aquí no es por mi poder. but it is by their individual power Pero por cada poder individual and by your spirit y por tu espíritu. and I pray that every individual here will receive this word y yo pido, Señor, que cada individuo aquí reciba and not discard it from their lives. y que no lo desechen de sus vidas. That you may the that you for them. Que tú puedas poner el cambio en ellos que desean. Lord, take this vessel Toma este vaso frágil and use it as only you can. y úsalo como tú solamente lo haces. I into your hands. Me someto a tus manos. And I present these precious people to you. Y presento a todas estas personas ante ti. You may speak to them today. Que tú les puedas hablar. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. As is our custom Amen. and he is worthy. Can we clap our hands Como to the Lord today? Y él es digno. Vamos a aplaudir nuestras manos delante de él. And if you have the faith, if you could just say hallelujah. Si tienes hallelujah, fe, vamos a decir hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Worship you God. Te alabamos, Praise you, Señor. Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. You may be seated. Thank you for standing for so long. And thank you for shutting the fans off. We have read here today from the book of Revelations. Del libro de Apocalipsis. And the, the beginning here, the, the statement uh, at the beginning of this verse. Y lo que se leyó al principio de este versículo. Is he that hath an ear. Es el que tiene oído. Let him hear. Que oiga. And that word there, hear, and you know that you're going to get some word definitions when you come to this church because I just like it like that. Sabes que cuando vienes a esta iglesia te vamos a dar definiciones de palabras. It means acuo in the Greek. En la palabra oír significa acuo en el griego. And so by definition what here is implied in this context. Y por definición lo que está implicando en este contexto. Is that it's something that you and I have to heed. Es algo que tú y yo debemos tomar. We've got to pay very close attention to it. Tenemos que tomar mucha atención. But at the core of its communication. Pero en la base de su comunicación. That when the Lord is speaking to the generations that were and the generations that are. Porque el Señor le estaba hablando a las generaciones que eran y a las generaciones que van a ser. The here that he is encouraging. El oír que le estaba animando. Is an effort for us to respond in conformity. Era un esfuerzo de responder a la conformidad. To hear means to respond in conformity. El oír significa de responder en conformidad. To hear what? Escuchar qué, oír qué. To hear what the Spirit saith. 
de oír lo que el Espíritu está diciendo. You see, the Spirit is speaking today. Porque ves que el Espíritu está hablando hoy. I, I want to take a moment and, and thank Reverend Curry, Brother Christopher Curry, for the word he gave. Quiero tomar un momento y darle las gracias al hermano Curry por la palabra que dio hoy. And this is what I heard from the Lord. Y esto fue lo que escuché del Señor. When Brother Chris said there will be a Red Sea experience. Cuando el hermano Chris dijo que iba a haber una experiencia del Mar Rojo. The Holy Ghost said to me that is a true word. El Espíritu Santo me dijo esa es una palabra verdadera. That there is deliverance in front of us. Que hay liberación en frente de nosotros. But it's going to come in a way that you were not expecting. Pero va a venir en una manera que tú no estabas esperando. We have an expectation attached to our faith. Tenemos una expectación adherida a nuestra fe. And when things don't happen the way we thought they should happen. Y cuando las cosas no suceden de la manera que nosotros pensamos deben suceder. We dismiss the experience. Descartamos la experiencia. But I am encouraging you today Pero te estoy animando hoy to listen que escuches because the Spirit of God is speaking. Porque el Espíritu de Dios está hablando. He is always speaking. Él siempre está hablando. He was speaking to you in the night season. Él estaba, te está hablando en de noche. When you awoke in the morning, he was speaking. Cuando te despiertas, te habla. When you press through your flesh and your laziness to get to the house of God. Cuando estás empujando tu carne para llegar a la casa del Señor. You arrive and God is speaking. Llegas a este lugar y Dios te está hablando. The Bible tells us we've got to hear. La Biblia nos dice que debemos de escuchar. What the Spirit is saying. Lo que el Espíritu está diciendo. I encourage your ears to be open today. Te animo que se abran tus oídos. I command your ears to be open today. De, más bien declaro que tus oídos sean That abiertos you can hoy. receive the communication of the Spirit. Para que puedas recibir la comunicación de parte del Espíritu. For your life. Para tu vida. Not what you want to hear. No lo que tú quieres escuchar. Not what you hope to hear. No lo que esperas escuchar. But what you must need hear from God today. Why are we so deaf? Porque estamos tan sordos. Because we are distracted by desires. Porque nos distraemos del deseo. Desires deafen us. El deseo nos 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 ponen sordos. When they are contrary to what God is desiring for us. Cuando es el contrario de lo que Dios está deseando para nosotros. Our struggle to hear. Nuestra batalla de escuchar. From God. De parte de Dios. Is because our desires. Es porque nuestro deseo. Are too strong. Son muy fuertes. To submit to His desire. De para someterse al deseo de él. We want things. Queremos cosas. That we want. Que queremos, but we do not accept pero no aceptamos what he wants lo que él quiere. and so we, too, we tune ourselves out Así que nos desenfocamos from hearing the true voice of God speaking in our lives de escuchar la voz verdadera de Dios hablando a nuestras vidas. there are a lot of people that are believing God for something he never said he would do for them hay mucha gente que están creyéndole a Dios que Él va a hacer algo del cual Él nunca ha dicho que va a hacer para ellos. Y nos enojamos tanto cuando no lo hace. Por eso el, tu acercanía hacia Él hoy debería de ser buscarle para lo que Él quiere que hagas. But seek God for what he wants to do today. Pero búscale más bien para lo que Él quiere can, que can tú hagas. The Lord in this house Vamos just a aplaudirle a al Señor en este lugar. Hallelujah. This is how we magnify. Hallelujah. 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 Jesus, you are wonderful. Jesus, you are wonderful. Hallelujah. Hallelujah. God, we magnify you in the name of the Lord Jesus Christ. There is none like you, Lord. There is none your equal. It was once told to me of a man who went to the altar Una vez me dijeron de un hombre que fue al altar with his list of things. Con su lista de cosas. He said God spoke to him 
y dijo Dios le habló and said, Write down everything you want me to do. escribe en una lista todo lo que tú quieres que yo haga and he penciled it down. y agarró lápiz y papel and God said, Now bring it to the altar. y Dios le dice ahora tráelo al altar and he brought it to the altar. y lo trajo al altar and he was waiting for God to endorse it. y estaba esperando que Dios tomara eso y estaba esperando que Dios tomara eso I'm going to do it now. I'm going to do one. I'm going to do two. I'm going to do three. Estaba esperando que Dios le dijera, voy a hacer lista número uno, lo que número dos. I'm going to do A, B, C, D. Voy a hacer A, B, C y D. But God spoke to him. Pero Dios le habló. And he said, now that you've submitted your list to me, ahora que ya me has entregado tu lista, I want you to crumble it up. Quiero que la rompas. And now I want you to take a piece of paper. Y ahora toma otro papel. And I want you to leave it blank. Y déjalo en blanco. And I want you to put that on the altar. Y ahora pon eso en el altar. And that's what I will do in your life. Y eso es lo que yo haré en tu It's vida. It's going to be what I want to do for you. Es lo que yo quiero hacer para ti. Not what you want me to do. No lo que tú quieres que yo but haga. But what I have determined to do. Pero lo que yo he determinado hacer. This is why we've got to listen. Es por eso el cual tenemos que escuchar. We've got to open our ears to God. Tenemos que abrir nuestros oídos a Dios open our ears to life. y oír, abrir los oídos a la vida Because listening to God porque el escuchar a Dios is more than just in what you hear. es mucho más de lo que solamente oyes It is in what you see. es en lo que miras It's in what you experience. es en lo que experimentas life will speak to you la vida te hablará and reveal what God is saying. y revelará lo que Dios está diciendo so to listen to God. así que escucha a Dios Is to have pay attention to. Es que tienes que ponerle atención. You see, biblical listening is this. El escuchar bíblicamente es esto. Continual comprehension. Comprensión continua. Comprehending what God is doing. Comprendiendo lo que Dios está Because haciendo. Because God won't always speak to you through a still small voice. Porque Dios no siempre te va a hablar a través de una voz. But he'll speak to you through life. Pero también te hablará a través de la vida. Can I get an amen in the house? Alguien puede decir amen. Come on, can we act like we're having church right Podemos now? Podemos actuar como que si estamos teniendo iglesia. Amen. When the Bible says, "He cuando, that hath an ear." Cuando la Biblia dice el el que tiene oído para oír. Let him hear. Deja que oiga. This is my brothers and sisters. Esto es hermanos y hermanas It is the right to hear. es la, la, el derecho de escuchar When the word of the Lord says, cuando la palabra del Señor dice let them hear. deja que oigan It is God's permission es el permiso de Dios for you to hear. para ti que escuches the very utterance of it el susurro is the witness that your ears can be open. Es el testimonio de que tus oídos sí pueden ser abiertos. Why would God say let them hear? ¿Por qué va a decir el Señor déjalos oír? And then deny them the ability to hear. Y luego negarles la habilidad de oír. So the question is not can you hear? Ahora que la pregunta no es puedes oír. The question is will you hear? La pregunta es Oirás? The question is not even will you hear? La pregunta no es vas a oír? The question is will you listen? Más bien es escucharás? Because God is speaking to you today. Porque Dios te está hablando hoy. And he may be saying some things you don't want him to say. Y a lo mejor está diciendo algunas cosas que no quieres que él diga. I'm going to teach you a spiritual lesson right now. Te voy a enseñar una lección espiritual. We can't outsmart God. No podemos ser más sabios que Dios. You can't dupe him. No puedes ganarle. You, can, you think you can do me, but not really either. Tú crees que me puedes ganar a mí, pero no muy bien tanto. Just okay. because I don't speak what I'm reading your papers telling me doesn't mean I don't know what it's saying. Solamente porque yo no hablo lo que tu parte del papel dice no significa que no sé lo que estás diciendo. But you, you can definitely not do your little dance and confuse him. Pero tú puedes, no puedes hacer tu bailecito y confundirlo a él. And so what I'm trying to say is, God will keep you in a wilderness until you can learn to listen how to get out. Y lo que quiero decir es que Dios te mantendrá en el desierto hasta que tú escuches y aprendas de lo que él quiere que hagas. Sometimes we say, God, I need a word. A veces decimos, Señor, necesito una palabra. And God said, I've already spoken. Y el Señor te dice, ya te la di. I've spoken to you through life. 
ya te la di a través de la vida I've spoken to you through your children, te lo dije a través de tus hijos at your job, en tu trabajo in your dreams, en tus sueños in the church service. en un servicio de iglesia I've been speaking to you, he estado hablándote but you haven't found something you like yet, pero no has encontrado lo que te guste todavía because the moment you receive the hearing, porque el momento que recibas el oír it has to change who you are. debe cambiar quien tú eres Come on, somebody. Alguien diga gloria a Dios. In the name of Jesus. And so the question is not hearing. Uh, it's not the ability to hear. Así que la pregunta no es la habilidad de oír. It's the desire to hear. Es el deseo de oír. What are you saying, God? ¿Qué dices, Dios? What is being said here? ¿Qué estás diciendo? To him that hath an ear. Aquel que tiene oído. Let him hear what the Spirit saith que oiga lo que el Espíritu está diciendo Jesus God is talking to the church el Señor está hablándole a la iglesia he's talking to you brother Alex te está hablando a ti hermano Alex he's talking to you sister Alma hermana Alma he's talking, he's talking, he's talking está hablando, él está hablando he is not absent él no está ausente you know, if you're a parent si eres un padre and you tell your kids to do y le dices a tus hijos que hagan algo This is what I say to my kids. eso es lo que yo le digo a mis hijos Brother, hermano my son. mi hijo I'm a little harder on the boys, un poquito más duro en los niños ¿verdad? The girl's different, you know? las niñas son diferentes <laughs> she frustrates me more than them all. aunque me frustra más que todos los demás I say, Brother, digo hermano don't you make me repeat myself. no hagas que me arrepiente Because I don't like repeating myself. Porque no me gusta regresar en lo que he hecho. So when you don't hear dad talking, so cuando no escuchas que el papá está hablando, it means that you aren't walking. Significa que estás caminando where you should be walking. Donde no deberías estar caminando. There's no need to tell you something new when you've yet to listen to something old. No hay necesidad de decirte algo nuevo cuando no has escuchado lo que ya se te dijo anterior. Woo! Are you with me right now? Me están entendiendo. Am I boring you? We don't serve popcorn. I'm sorry. Si se están aburriendo, perdón, no servimos palomitas. <laughs> to him, everyone say to him. Todos digan para él. That overcome it. Que el que venza. This is what the Spirit is saying. Eso es lo que el Espíritu está diciendo. To him that overcometh. Aquel que venza. What does overcome mean? ¿Qué significa vencer? It is implying a consistent struggle. Está implicando una batalla consistente. See, we're worried about wrestling the devil. Nosotros nos preocupamos de pelear en contra del diablo. God's not worried about that. Dios no se preocupa de eso. I heard a story from, from one of our ministers. Escuché una historia de parte de uno de nuestros ministros. He was sitting on the platform. Estaba sentado en la plataforma. Next to the pastor. Al lado del pastor. And a woman walked in. Entró una mujer. And the pastor leaned over. Y el pastor se acercó. And said to the preacher. Y le dijo al predicador. That woman is filled with devils. Esta mujer está llena de diablos. And the, and the preacher looked back and said, "Good." Y el predicador lo miró le dijo, "Qué bueno." Because we can cast the devils out. Porque podemos echar fuera al diablo. Pero si estaba llena de, de su misma, de, de, de carnalidad, no podríamos hacer nada. You do not have to overcome the devil. No tienes que vencer al diablo. Your wrestling match is not with the devil. No, tu batalla no es con el diablo. Your wrestling match is with yourself. Tu batalla es contigo mismo. You gotta overcome yourself. Tú tienes que sobrepasarte a ti mismo. This is what the Spirit is saying. Esto es lo que está diciendo el Espíritu. To him that can overcome himself. Al que pueda vencerse a sí mismo. I will give. Yo le daré. Overcometh. It's, it's a wrestling. It's a continual wrestling. This is why it's ETH. You don't have to fight the devil always. Una guerra constante. No siempre, siempre tienes que pelear con el diablo. Honey, when there ain't no devil around, guess what? You're still there. Cuando no hay ningún diablo presente, ¿qué crees? Tú todavía estás allí. We want to blame it on the devil. You Queremos, need to go look in the mirror. Tenemos, queremos echarle la culpa al diablo. Mírate en el espejo. You are brushing 
the teeth of your worst enemy. Estás lavando los dientes de tu peor enemigo. Because the oh Lord, the overcoming is the battle one with oneself. El vencer es la batalla con uno mismo. Amen. What's the battle of self? Doubt. ¿Cuál es esa batalla? Duda. Fear. Temor. Flesh. La carne. Life. La vida. Responsibilities. Responsabilidades. Stress. El estrés. Humanity. La humanidad. I gotta pay the bill. Tengo que pagar los biles. Even today, you're in church. I gotta fold this, move that, brush this, wash that. Aún ahorita estando en la iglesia tengo que llegar, limpiar, lavar, doblar, colgar. Hide this and hide that. Esconder esto y esconder el otro. Get your mind off laundry, get it on the Lord. Saca tu mente de la ropa sucia y ponla en el Señor. Your laundry ain't going nowhere, honey. Tu ropa sucia no va a ir a ningún lado. Just keep worshiping your Lord because he's always moving. Sigue alabando al Señor porque él sí oh, yes, siempre he sigue is. moviéndose. He's always moving, honey. Él siempre se está moviendo. That's called progress, progression. Se llama progresión. God is moving because he is progressing us. Come on. Come Dios on. está moviéndose porque nos está progresando. This is why the Lord said, "Follow me." Por eso dice el Señor, "Sígueme." Because we're on a journey of moving forward. Porque llevamos esa jornada de seguir adelante. You know what's awesome about following him? ¿Sabes lo que es sorprendente del seguirle a él? He's already met everything up ahead. Él ya pasó todo lo que está enfrente de ti. Piensa en eso un momento. Para de temerle al futuro. Porque tu Dios ya se ya llegó allí. All right, I'm going to obey the Lord, Kevin. Lift your hands to the Lord, buddy. Voy a obedecer al Señor, Kevin. Levanta tus up? manos y ponte en pie. Lift your hands to the Lord. Close your eyes. I know this is new for you. Yo sé que esto es nuevo para ti. Cierra los ojos. This is what God told me to do, brother Chris. Where are you at? Y esto fue lo que el Señor me dijo que hiciera. Brother Caesar, go. Close your eyes for a moment. This is different. I know it's different. Yo sé que es diferente. We're not going to steal your wallet. Don't worry. <laughs> no te vamos a robar nada. Kevin, right now, what God is going to do. Lo que va a hacer ahorita el Señor, Kevin. Is he's going to communicate to you in a way you've never been communicated to before by the Lord. Te va a comunicar en una manera que nunca te ha te ha comunicado. And it's going to bear witness to this season in your life, to this opportunity, to this time. Te va a dar testimonio para esta etapa en tu vida. I just want you to say these words, Lord. Quiero que digas estas palabras, Señor. Speak to me. Háblame. In the name of the Lord Jesus Christ, right now, Señor Father, Jesucristo. I release your word into this man's heart, into this man's mind, right now. That everything that would to hinder, everything that would to distract, would be removed, so that that pure revelation can come, yes, pure revelation from this moment forward. In in the name of the Lord Jesus Amen. Christ, and everyone say, Jesus. Kevin, I want you to say in Jesus' name. In Jesus. Amen. Let's rejoice with the Lord for just a moment. Thank you. Amen. Thank you, Brother Caesar. Gracias, hermano Cesar. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. All right. Go ahead, Kevin. You may be seated. Puede tomar asiento. To him that overcometh, aquel que venza, will I give? Le daré. That is a future tense verb. Ese es un verbo significando el futuro. What is God saying? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Stop looking in the past. Para de mirar al pasado. I got something for you in the future. Tengo algo para ti para el futuro. Stop looking in your past. Para de mirar el pasado. Because the longer you look at your wrongdoing, porque lo más que mires a los errores, the more persuaded you are that you don't have a future. Más persuadido vas a estar de que no tienes futuro. That you cannot achieve anything from God. Pero no puedes llevar a cabo nada de parte de Dios. So what God saying, I will give, he is continuing us forward. So cuando Dios dice, te daré, nos está ayudando a mantener adelante. The he that overcometh. Watch this. El que él, el que venza. He that hath an ear, let him hear. Everyone say, God. Todos digan, Dios has anointed me to hear. Me ha ungido para escuchar. To him that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, to him that overcometh. 
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice las, a las iglesias. Overcome y el que venza means that you have the strength eso significa que tú tienes las fuerzas to wrestle your greatest adversary, which is self, para pelear en contra de tu más grande adversario el cual eres tú mismo so that you can receive the transfer of what God has for you. para que recibas tú ese, esa transferencia de Let, lo que Dios tiene para ti ladies and gentlemen you gotta hear me right now tienen que escucharme ahorita there are people that God gives stuff to and they lose it before they leave the church service hay personas que Dios les da algo y lo pierden antes de que salgan del servicio because your faith becomes like a strainer porque tu fe es como como a uh, Transparente. Except it keeps all the bad and lets all the good go. Se escurre todo lo malo, lo retiene y lo bueno se le escurre. Sometimes we gotta jar it up. A veces tienes que embolsarlo. God spoke to me today. Dios me habló hoy. I'm gonna write it down. Lo voy a apuntar. Instead of texting everyone and posting, I'm gonna write down what God said. En vez de postear todo y textear, me escríbelo para ti mismo. So I can read it every day. Para yo leerlo todos los días. I can read it every time I doubt. Cada vez que tenga duda, lo leo. What God said. Lo que Dios dijo. I, I flew to a conference in November and man, I was scared. Fui a una conferencia en noviembre y tuve miedo. I don't fly much. Yo no uh, voy en avión mucho. Everywhere I go, I'm driving. A todas partes que yo voy, voy manejando. I don't know who this pilot is. Yo ni sé. I don't know if he knows God. Si este piloto conoce a Dios. We're 30,000 miles in the air. Estamos a 30,000 millas en el aire. Now I want to go to heaven, but I don't want to fall from there. Yo sé, yo sé que voy a ir al cielo, pero no me quiero caer, caer del cielo. I'm not lying to you. No les estoy mintiendo. That plane shook. Ese avión se sacudió. You know what I was doing? ¿Y sabes lo que yo estaba haciendo? Reading every prophecy that's over my life. Leyendo cada profecía que estaba sobre mi vida. Lord, you said you're going to do this. Señor, tú dijiste que ibas a hacer esto. You said you're going to do that, God. Tú dijiste esto otro, Señor. And the more I read, y lo más que leía, the more I could hear God saying, lo más que escuchaba que Dios me decía, Come on. Órale. Stop being afraid of this. Para de ser un miedoso. I got you. Yo te tengo. I got you. Yo te tengo. I got you. Yo te tengo. And when your ears are open, y cuando tus oídos están abiertos, you're not vulnerable to the enemy's voice. No eres vulnerable a la, a la voz del enemigo. Because you're too busy listening to what Dad already said. Porque estás muy ocupado escuchando lo que tu padre te dice. Am I boring you? ¿Te están aburriendo? I'm not done yet. Todavía no acabo. 4:55 for those of you that are watching. 4:55 para los que están mirando. Feels like three. Good. Se siente como las tres. Qué bueno. Man, if we didn't have ministry after we we got we got a we have a ministry practice after. Otherwise, si no, man, I'd preach till six. Si no tuvieras si no tuviéramos práctica después del servicio predicaría hasta las seis. The overcomer. El que vence is able to overcome puede vencer because they are able to hear porque pueden oír this is the key esta es la clave those that are ready to listen aquellos que están listos para oír and they will obey what they hear y van a obedecer lo que oyen are the ones that can overcome their greatest adversary son los que pueden vencer su enemigo it's the ability to hear es la habilidad de escuchar to listen, de, de oír to follow obediently de seguir obedientemente to follow with conforming obedience de seguir con esa obediencia conforme that can overcome it. y que puede vencer And so the key is, la clave es what do I gotta beat up, Lord, ¿qué tengo que hacer Señor? So I can win. para yo poder ganar God says, you don't have to beat up anything. No tienes que pelear en contra de nada. You just have to start listening. Solamente empieza a oír. Amen. Because he that heareth Porque aquel que oye overcometh. Vence. I remember one time, and part of my simplicity, but I was in my backyard cutting grass. Hate doing it. Recuerdo una vez que estaba en mi en mi yarda atrás cortando pasto. El cual no me gusta y alguien me dijo, "Yo a mí me gusta, pues tienes un problema." So to push a Yo estoy tan agradecido que mi hijo tiene la suficiente fuerza para empujar esa máquina. Porque yo voy allá afuera todo el tiempo. Y le pago. Nothing speaks better than, you know, 
Nada habla mejor que dinero. $20 bill, you know. Un billete de 20 dólares. Y ya ahí está mi hijo cortando el pasto. Pero bueno, me tocó una vez y yo estaba empujando esa máquina. Y todavía no tenía las fuerzas suficientes, no le digan que les dije. Pero las líneas estaban un poco chuecas. Y había unas personas que estaban cortando árboles. Y me di cuenta. Que el que estaba en el aire le estaba hablando al que estaba abajo en el suelo. Y tenían que tener buena comunicación so para que nadie se lastimara. Myself, God, y pensé, Señor, no quiero estar en este suelo without hearing what heaven's saying. No quiero estar en este aquí abajo sin escuchar lo que dice el cielo. Because heaven is seeing some things I can't see right now. Porque el cielo puede mirar cosas que yo no puedo mirar acá abajo. So when the spirit is speaking. So cuando el espíritu está hablando, he is not limited to your current situation. Él no está limitado a tu situación corriente. See, sometimes the the things you can't figure out What you gotta do here. A veces las cosas que no puedes entender que tienes que hacer. Is because God is looking all the way down here. Es porque Dios ya está mirando desde allá. And He's saying you gotta do something right there. Y Dios dice tienes que hacer algo allí. So I can make you right over there. Para que llegues hasta allá. So you gotta listen even when it doesn't make sense. Aún tienes que escuchar cuando no viene al caso cuando no lo entiendes. I'm trying. Amen. I've heard this before. Ya escuché esto I think T.D. Jakes preached this. Creo que T.D. T.D. Jakes ya predicó esto. I'm kidding. Estoy jugando. Don't tell him I said that. No le digan que dije eso. Okay. I'm not even close to being done yet. Ni cerca se estoy de acabar. The greatest Balance for a Christian's life. El más grande balance para una vida cristiana. Is the ability to listen and obey. Es la habilidad de escuchar y obedecer. We want. We say we want to hear. Decimos queremos escuchar. I had this revelation today. Tuve esta revelación hoy. Don't come to me as the pastor. No vengas a mí como el pastor. You can come to me as a man. Puedes venir a mí como hombre. But when I'm <laughs> When I'm operating in the office of a pastor, do not come to me for advice. Cuando estoy operando bajo la, el oficio de pastor, no vengas a mí con consejo. And not listen to the counsel. Y luego no escuches el consejo. Because now you're setting yourself up. Porque entonces tú mismo te estás perjudicando. Okay, where was I, Lord? I, and that's not. Be, listen, I'm not self-endorsing myself, please. Y no creas que estoy diciendo mucho de mí mismo. Same goes for me. Porque lo mismo sucede conmigo. When I'm in line with my spiritual authority. Cuando yo estoy en línea con mi autoridad espiritual. And what they say, okay, you know. Y lo que ellos digan, okay. I trust the Lord with that. Yo confío en el Señor por, con eso. And then God has always blessed it. Y Dios siempre lo bendice. Bendice la palabra. No idea. What was I going to say now, Lord? Oh, Jesus. I got part two of this message right here. It's not actually part two. two. It's like. I don't have time for this portion. Tengo parte dos de este mensaje. But I know I won't, I won't preach unless he releases it. But y sé que no lo voy a volver a predicar al menos que el Señor me indique. Can you give me 15 minutes? 15 minutos, hermanos. Five minutes. Cinco minutos. Oh, Lord, I don't think this is going to work, Jesus. I'm looking, I'm looking, I'm looking. I'm, there's so much, there's so much. Hay tanto, tanto que decir. There's so much. Like if once we we pull one string, I mean it's all gonna unravel. No más saquemos un un una partecita, todo se va a destapar. We got to listen to God. Now give, give me Psalm 85, three, four, and eight. I'm gonna take you there. Vamos a leer Salmos 85. I'm gonna show you as fast as I can. I'm gonna learn you something. Quiero que aprendan algo. Amen. I heard it. When, when, when God, there are times Hay momentos where God won't speak to you donde el Señor no te hablará so he doesn't have to judge you. Para no tener que juzgarte. 
Have you ever said, God, can you open up my eyes so I can see the spirit realm? Has dicho alguna vez, Señor, abre mis ojos para yo poder ver en el en el reino espiritual. God says no. El Señor dice no. Because if I open up your eyes, either one of three things are going to happen. Porque si abro tus ojos, una de tres cosas va a suceder. One, you're going to be on fire. Uno, vas a estar en fuego. And live radical. Y vivir radicalmente. Two, you're going to lose your mind. Dos, te volverás loco. And you will no longer be any good. Y ya no vas a servir para nada. Or three. O tres. You will completely dismiss what you saw. No vas a poner atención lo que miraste. And I'll be accountable for the revelation that you have. Y vas a tener contabilidad de la revelación que recibiste. And you will be judged because. Y vas a ser juzgado. I want to know everything. Yo Do quiero you saberlo really? todo. En realidad quieres. Watch what the Pharisees said to Jesus. Mira We see. Jesus said. Dijo a Jesús. Because you said you see, now you're judged. Porque dices que miraste, ahora por eso juzgas. Better to say, Lord, open my eyes, be merciful. Es mejor que les diga, Señor, abre mis ojos y ten misericordia. If you're gonna work on anything, si vas a trabajar en algo, Lord, Señor, help me to obey your voice. Ayúdame a obedecer tu voz. And you can practice it in the small things. Y lo puedes practicar en las cosas pequeñas. Okay. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Did you guys hear that? ¿Escucharon eso? God Dios has refused ha re rechazado to bring judgment. de traer juicio. What's really being said here Lo que en realidad se está diciendo aquí is that God turned himself es de que Dios se dio la vuelta to prevent you and I para prevenir que tú y yo from stepping into judgment. entráramos en juicio. Now watch this. Ahora mira esto. Turned. Volteó. Past tense. Tiempo sentido pasado. Already done. Ya está hecho. Therefore, Así que, when a life is judged, cuando la vida está es juzgada, God doesn't have to judge them. Dios no los tiene que juzgar. When a life is judged, cuando la vida es juzgada, it's because they refuse to turn. Porque ellos rehusan dar la vuelta. The only way to turn, Sister Blanca, la única manera de darte la vuelta is to listen. Es de escuchar. I'll prove it to you. Te lo when, voy a comprobar. When the man that was in hell, and yes, he was in hell, cuando el hombre que estuvo en el infierno y sí estaba en el said infierno, said to Abraham, "I have five brothers. If you can just allow um, somebody to come back from the dead to preach to them." Le dijo a Abraham, "Tengo cinco hermanos y permites que alguien se levante de los muertos y les predique." I know they'll be saved. Yo sé que serán salvos. And the Lord said, "Y el Señor le dijo, they have Moses." Tienen a Moisés and the prophets. y los profetas. If they have not heard them, si no todavía les han escuchado, then they will not receive somebody coming back from the dead. Entonces no escucharán ni que alguien regrese de los muertos. And what he was saying was, it's, it's not the matter of a miracle. Y lo que estaba diciendo no es el motivo del milagro. It's whether or not you are hearing the word of God in your life. Es más bien si estás escuchando la voz de Dios en tu vida. Because only that has the power to change you. Porque solamente eso tiene tiene el poder de cambiarte. Okay. You don't have to clap. I understand. No tienen que aplaudir, yo entiendo. Everyone say. Todos digan. God's turned. Dios se ha volteado. But the turn is not just him changing his mind. Pero el voltearse no solo no significa que él cambió de pensar. It's him changing position. Es él cambiando de posición. I wonder if we think God is doing this with us to judgment. Me pregunto si Dios está haciendo eso con nosotros al, en juicio. But I wonder if He's doing this. Pero más bien me pregunto si mejor está haciendo esto. If He's trying to stop you. Si te está tratando de parar. This is why He speaks to you. Por eso es que te habla. This is why you get those dreams that wake you up in the night. Por eso recibes esos sueños que te despiertan en la noche. This is why God's voice is resonating in your life and, and coming to remembrance. Por eso la voz de Dios resuena en tu vida y te viene al recu a, a recordarte. He's trying to stop you from reaching that fierce anger. Está tratando de pararte a que tú llegues a esa ira feroz. Turned is is shin von bet. El voltearte es shin von bet. Shin von von bet. 
Sheen bombed. To direct away from something. De dirigirte al contrario de algo. Watch what verse number four says. Y mira lo que dice el versículo cuatro. In response to the fact that God has turned. En respondiendo en lo que Dios ya ha dado vuelta. Turn us, God. Restauranos, oh Dios. Brother Alex, what they're saying is. Lo que dice aquí. I know I gotta overcome myself. Yo sé que tengo que sobrepasarme a mí mismo. I know you've already turned, God. Yo sé que tú ya te diste la vuelta, Señor. But I've got a problem. Pero yo tengo un problema. So turn me, Lord. Así que restaurame, Señor. Keep redirecting me. Redirectame. When I have a bad moment and I get off off center. Cuando tengo un momento malo y y me distraigo. Turn me back. Volteame de regreso. Direct me back to life. Dirígeme otra vez hacia la vida. When I start believing a lie. Cuando empiezo a escuchar la mentira. When I start giving in to doubt. Y a dudar. When temptation is 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 plowing through my life. Cuando la tentación viene atrás mi vida. Turn me, God. Volteame, Señor. Turn me back to you. Regrésame a ti. Back to my original position. A mi posición original. Watch this. That word turn there. Esa palabra regresar. Means to turn back into your original existence. Significa de regresar a tu existencia original. Because everything you, every time you get off a line with God, you're leaving creator's purpose. Porque cuando te desalineas del propósito de Dios, estás dejando el propósito del creador. This is why most of your life feels like a fish out of water. Por eso muy, la mayoría de tu vida te sientes como un pez fuera del agua. But watch 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 watch. This is why we we we're not turned because we're not done yet. Pero no es, no estamos volteados porque todavía no acabamos. You don't get turned until you get there. No vas a ser volteado hasta que llegues allá. The turning is an everyday process. El voltearte es un proceso de todos los días. Back to original uh, origination. Back to original design. Regresas al tu diseño original. Back to creator's design. Regresas al el diseño original. Every de tu day creador. I'm coming back to it. Cada día tienes que regresar a él. And what's the beauty of it when you're aligned with it? Y la belleza de esto es de que cuando te alineas con él. You may not be there 100%. A lo mejor no estás allí 100%. But when you're aligned with it, you are it. Pero cuando te alineas con él, estás en él. Everyone say salvation. Todos digan salvación. Is the is the psalmist's confession that God is the God that rescues us. Es la confesión del salmista que el Dios es el Dios que nos rescata. And so what he's saying is, why are we going to live in defeat? Y está diciendo, ¿por qué vamos a vivir en derrota? When God has given us victory. Cuando Dios ya nos ha dado la victoria. Man, oh man. I, I feel like some, somebody here is like, we shouldn't have given him the extra time. Siento como que alguien aquí está diciendo, no le deberíamos haber dado el tiempo extra. I'm going to hurry. Turn us, O God, of our salvation. Cause thine anger toward us to cease. Restauranos, O Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre de nosotros. You know, you got people out in the world living in darkness, all kinds of mess, and they say, God loves me. Sabes que hay gente que vive en el mundo viviendo en oscuridad y todavía dicen, Dios me ama. Yes. Sí. He loves you. Te ama. He loves people that are in hell tonight. Ama aún a los que están en el infierno esta noche. Pero no deberías estar mirando si te ama. Más bien deberías de, de estar preguntándote si le agradas. ¿Cómo le, puedo agregar? ¿Cómo le voy a agradar? Empieza a escuchar. Parents. Padres, you love your kids. Amas a tus hijos. But man, they please you when they obey. Pero qué bien te caen cuando te obedecen. Why? Because you want to be a dictator? ¿Por qué? Porque si quieres ser un dictador. No, because you want to see their lives blessed. No, porque quieres que sean bendecidos en so la vida. So you give them rules and boundaries to to lead them to success. Así que les das reglas y límites para que ellos puedan ser exitosos. And it's pleasing. Pero es agradable. When your kids listen, they get it. Cuando tus hijos te escuchan y te obedecen. Verse number eight. You're, you're ready. I know you're ready. Versículo ocho. You're ready. It's okay. Yo sé que están listos. It's all right. I don't know if I like this pastor. No sé si me gusta esto, pastor. It's okay. It's all right. Está bien. I'm not here for your vote. No estoy aquí para que voten por mí. I'm not a politician. No soy ni político. Matter of fact, it's better if you don't like me. Más, más bien mejor si no te caigo bien. Because when I make you mad, you know, you know, I, 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 it doesn't, you know, crush you, you know. Porque cuando te enojas conmigo, pues ya, 
No me va a preocupar. Que al fin no me quieres. And, and let me say this for our culture as well. You may not like somebody, but you better respect the office. Quiero decir esto por nuestra cultura. Aunque no te caiga bien alguien, respeta en la posición que están. All those people talking trash and, and they think it's freedom of speech and they're just bashing the president because they don't like him. Listen, honey, that's a spirit of rebellion. You got to respect the office. Respeta el en dónde está parada la gente. Como muchas personas que hablan mal del presidente, sea lo que sea, es el presidente y eso es un espíritu de rebelión. Now, what you need to do when you don't like somebody that's in the office? Lo que tienes que hacer cuando no te gusta algo. Don't take it to Facebook, Instagram, and your friends. Take it to the altar. No lo pongas en Facebook, en Instagram y con todas sus amistades. Díselo al Señor. Now, God, if they're not right with you, remove them. Ahora, Señor, si no están bien contigo, remuévelos. Y ya, así déjalo. Amen. Okay, it's 5:15. All right. Okay, 5:15. Now this whole psalm, I didn't. I was going to read to you the whole psalm so that you can get the essence. Quería leerles todo el salmo para que pudieran entender en esencia. Because the ability to turn. Porque la habilidad de voltearte. Is connected to the ability to hear. Está conectado con la habilidad de escuchar. He says, "I will hear." Dice, escucharé. What God the Lord will speak. Lo que hablará Jehová Dios. Interesting thing, Helena. Interesantemente. In the original language. En el lenguaje original. God the Lord. Jehová Dios. El Yahweh. El Yahweh. Is only three times. Es solamente tres veces. One of those times, brother Dwayne. Una de esas veces, hermano. First Chronicles 13:6. Primera de Crónicas 13:6. Is when David's leading the ark, which represented God's presence. Es cuando David está inclinándose del arca cuando significa de la presencia de Dios. Back to its rightful place in their lives. Regresando el arca a su lugar en sus vidas. When the psalmist says, "I will hear God the Lord." Cuando el salmista dice, yo escucharé Dios el Señor. He is saying that my, my willingness to listen. Le está diciendo que mi voluntad es oír. Is going to allow my life to bring God back to the center. Va a permitir en mi vida que traiga a Dios para atrás en el centro. Are, are you bored? And the other time that it's mentioned, it's only mentioned three times. Y la otra vez que es, segunda vez que es mencionada. Here, First Chronicles 13.6. Aquí, primera de Crónicos 3, Crónicas 13, 6. Give me Isaiah 42 and 5. I got, I got to learn you something. Isaías 42, 5. You think the Bible is just, hey, what, what sounds good with the? Tú crees que la Biblia dice, ¿qué se escucha bien con la palabra oh, el? Lord, Lord, that sounds good. Oh, Señor, eso se escucha somebody bien. Somebody give me something else. We'll speak. Oh, that's, that's great. We'll speak. Algo más, vamos a hablar. That's not how the Bible was written. Así no se escribió la Biblia. God moved on man. Dios se movió sobre el hombre. Y el hombre escribió mientras Dios hablaba. I'm sorry. I'm supposed to be teaching, man. I'm all over the place. Discúlpeme que estoy diciéndoles tanta información. Don't tell my wife. No le digan a mi esposa. Thus saith everyone say God. Todos digan Dios. Is speaking. Está hablando. Thus saith God the Lord. Así dice Jehová Dios. He that created the heavens and stretched them out. Creador de los cielos y el que los despliega. What God is saying here, ladies and gentlemen, el que está, lo que está diciendo el Señor aquí, is by the power of my voice, que por el poder de mi voz, I created everything you see and don't see. Yo creé todo lo que tú ves y lo que no ves. I created the cells in your body. Yo creé las células dentro de tu cuerpo. And my word is in that flesh. Y mi palabra está dentro de tu carne. That don't you think? Y que no pienses that my word has enough power que mi palabra no tiene suficiente poder to figure out your life para de saber de tu vida that I am God the Lord de que yo soy Dios tu and Dios, when I Dios. speak powerful things happen y cuando yo hablo cosas poderosas suceden you just gotta trust it enough to listen simplemente tienes que confiar y escuchar He that give, oh man, it, it, it's so powerful here. God the Lord, El uh, Yahweh. Es tan poderoso aquí, Jehová, Dios, El Yahweh. Meaning the powerful, self-existing one. 
significa el poderoso que existe has power in his word tiene poder en su palabra I wonder how many words we have left untouched me pregunto cuánta palabra no hemos tomado to porque no rehusamos escuchar Watch this now. I'm, I'm going I'm to stop I, I go back to Psalm 85 this is just, a, this is just a, the real fast condensed version but Psalm 85 verse number 8 we're going to quit we're going to quit versículo 8 ya para terminar you know well, you know what makes me preach long your long worship ¿Sabes lo que hace, me hace que predique largo cuando alaban mucho? Oh, blame it on Sister Brandy. No, 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 blame it on Sister Brandy. Vamos a echarle la culpa a la hermana Brandy. No, no le echen la culpa. There are two things that determine if we stop worshiping. Hay dos cosas que determinan si paramos de alabar. You step in and God steps in. De que tú te metas o que Dios entre. You want short of worship? Come worshiped already. Si ya quieres, quieres, mejor llega ya listo para alabar. You can't come here already mad from a mid watching of a football game. No puedes venir enojado si no no ganó tu equipo favorito. Trying to catch who wins, staying the longest in the car. Tratando de quedarte en el carro para que digan quién ganó. Husbands, eh, esposos. Don't blame your wife for being late if you never help her get the kids ready. Nunca le eches la culpa a tu esposa de que es tardada si no le ayudas a arreglar a los niños. <laughs> oh, you think you think I didn't learn that? Oh, ¿tú crees que yo no aprendí eso? Lady, you're making us late. Y yo le decía, nos estás haciendo tarde. She said that'd be great. How about if I just stand there with you? Y ella me dijo, qué está, qué bueno. ¿Qué tal si yo me paro ahí contigo? All right, what do we got to do? Okay, ¿qué vamos a hacer? My wife's a teacher, boy. Mi esposa es una buena maestra. She teaches. Ella ella te enseña. I will hear what everyone say what. Escucharé que todos digan que a Hebrew word ma la palabra en hebrea ma it is the quality of es la cualidad de I will hear the quality yo escucharé la cualidad even when I can't hear the voice aun cuando no puedo escuchar la voz watch the quality of el God el is not only strength it's it's character it's who y escuchar la voz el carácter de quién so even when you can't hear God's direction on a matter y si no puede, aun cuando no puedes escuchar la voz de Dios en, en alguna situación you have, you have to respond to that situation according as who he is tienes que responder a esa situación conforme a quien él es and it's the quality of who he is es la cualidad de quien es él that will help dictate you through life del cual te ayudará en la vida ok so much more okay let's stand to our feet Vamos a ponernos en pie. <coughs> man I was praying and reading God estaba messing orando. me all up man I was getting too much orando y leyendo y el Señor me estaba dando tanta información like, this is too much information <laughs> y le dije esta es mucha information I can't retain it Lord no lo puedo retener it. Señor take, I'm complaining I just, I'm not smart enough. No soy lo suficiente you know, inteligente. I went to three years of high school. Fui a tres años de high school. You needed 40 credits to graduate. I had zero. Necesitaba 40 créditos para graduarme. Yo tenía cero. My brother didn't even participate in gym. Ni participaba en el gimnasio. <laughs> didn't want to mess up my hair. Those gym suits were brutal. No quería descomponerme el cabello. I was too cool. I, I was in school for socializing. Hey. Yo iba a la escuela nomás para socializar. I never brought money to, for lunch. Nunca traía dinero para lunch. I did this to the lunch line. Y hacía esto a, a los de la on, línea de lunch. Help a brother out today. Come on. Ayuda a un hermano Give hoy. Give me a fry, a juice. Dame unas papitas, un jugo. Give me one of those chicken sandwiches. Over Dame uno de esos <laughs> sandwiches. You think I'm lying? I was poor. ¿Crees que, que estoy mintiendo? Yo no tenía dinero. I was 15 living with friends. Tenía 15 años y vivía con amistades. I went to school so I could hang out. Iba a la escuela solamente para pasar el tiempo. Don't tell my wife I told you that. No le digan a mi esposa que les dije esto. So I'm not smart enough. Así que no estoy, no soy inteligente. By human standards. En mis estándares humano, una, oh, humanamente. Oh, when God gets a hold of you, though, honey. Pero cuando Dios te agarra. He changes everything. Él cambia todo.
This is why when Moses said, "Lord, I can't speak." God said, "Cuando Moisés le dijo, Señor, yo no puedo hablar." Dios dijo, "Boy, hermano, who made the mouth? ¿Quién hizo la boca?" It's good. He, he didn't say boy, by the way. No dijo hermano, okay. So don't don't put that in your Bible. No pongan eso en la Biblia porque no lo van a encontrar. Boy. Que digan hermano. I remember watching preachers, and the angel came and said to the to Mary, "What y'all doing here?" Escuché un predicador que dijo el ángel vino y le dijo a María, "¿Qué estás haciendo aquí?" Pero en en lenguaje diferente. What y'all do? Imagine if the Bible took place in Chicago. Te imaginas si la Biblia sucedió en Chicago. ¿Qué? Oh Lord. Amen. Instead of fishing, they, they were spray painting. En vez de estar pescando, estaban pintando las paredes. Then came Jesus. Y luego vino Jesús. I will ma, or I will hear Shema. Yo escucharé. That Shema. Shema. Means to listen. Significa escuchar. And do. Y hacer. See, we, we want to listen. Porque nosotros queremos escuchar. Figure it out. Tratar de a ver cómo le hacemos. See if we agree with it. A ver si tú estás de acuerdo. Wait for a convenient season. En esperar una etapa conveniente. And we might try a little bit. Y de repente trataremos. By that time, there's so many adversaries working against you. Para en ese tiempo ya hay tantos enemigos trabajando en contra de ti. That they want to do everything in their power to disprove what is said para hacer todo lo que tienen en su poder para desaprobar lo que ya se te fue dicho the Lord will speak el Señor hablará for he will speak peace porque Él hablará 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 paz did you hear that? ¿escucharon eso? shalom shalom okay this is why you need to listen y es por eso el cual tienes que oír because God's telling you something you need porque Dios te está diciendo algo que necesitas. Even when you don't realize it. Aun cuando no te has dado cuenta. When you don't agree with it. Cuando no estás de acuerdo. And when you don't understand it. Y cuando no lo entiendes. God is still speaking. Dios aún sigue hablando. It's good. God will speak peace to his people. Shalom is a totality of wholeness. Dios hablará paz a su pueblo. Shalom es la totalidad de la esperanza. When God is leading you, he's not up in heaven be like, "Hey Michael, check this out." Cuando Dios te está guiando, no no va a abrir los cielos y te va a decir, "Hey Michael, ven." Gabriel, watch. They do everything I tell them. Jump. A los ángeles Gabriel, todos me hacen todo lo que yo les digo, brinca. Lay down. Acuéstate. He's not just telling you to do stuff to play with you. No solamente te está diciendo cosas que hagas para jugar contigo. To mess with you. O para Molestarte. He needs to lead you because he knows the right door. Él te quiere guiar porque él sabe la puerta correcta. Do you think you would need to pray thy will be done in heaven as it is in earth if there wasn't a multiplicity of wills? ¿Tú crees que necesitaríamos orar hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra porque hay mucho de qué escoger? I told myself today now listen don't preach past five and I agree with myself yo me dije no predicas pasando de las 5 y yo estuve de acuerdo I said, especially self, don't go to 5.30 that would be not right y luego me dije no te vayas hasta las 5 y media eso no está bien and I yelled at myself y me grité but I've now disappointed myself pero no me decepcioné because self is standing here looking at the clock porque estoy aquí mirando el tiempo there are a lot of people that won't make it in their journey with God because they stopped listening hay muchas personas que no van a, 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 a llegar a la jornada final porque no están oye, escuchando. Just want to feel something, God. God says, no, 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 no. Solamente quiero sentir algo, Señor. Y el Señor dice, no. Feeling is for babies. El sentir es para bebés. Oh, you gotta feel. Oh, you know, quieres sentir. Little baby, I gotta show you that I love you by un, presence. You gotta feel. Un bebé, que, que te tengo que enseñar por presencia. But when you get older, I don't give you presence all the time. I give you word. Pero cuando crezcas, no te doy presencia todo el tiempo. Te doy palabra. And I start speaking. Y te empiezo a hablar. Into your life. 
a tu vida. Now this is what I was directed to do from the Lord, so I'm going to do it. Y esto fue lo que fui dirigido de parte del Señor, así que lo voy a hacer. Give me Psalm, and we're going to stop after this. I promise the service will be in your hands. There will be. I will put the microphone down. Y ya después de esto voy a bajar el micrófono. Project Psalm 66, 16. Proyecta Salmo 66. Now I am not inviting you. Ahora no te estoy invitando. To go and preach to somebody. Que vayas y le predicas a alguien. Better not see you doing. No, no lo hagas. Hey, no, don't, don't do it. Hey, no, no lo hagas. Come and hear. Ven y all you that fear God. Venido y todos los que teméis a Dios. And I will declare what He have done for my soul. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. And so this is an endorsement to the listeners. Así que esto es algo para los los que están escuchando. Now you're already uncomfortable. Ya estás des- incómodo. I know because when I'm whenever I'm in your shoes and the preacher's asking to do stuff, I'm like, come on, man, I don't want to do nothing. Yo sé porque cuando estoy en tus zapatos y el predicador todavía pide que hagas algo, tú dices, oh, ahora en serio. But what I'm going to invite you to do. Pero lo que te voy a invitar a hacer. Is go to somebody que vayas a alguien say, God has healed my body. y le digas Dios ha sanado mi vida y quiero que compartas algo que Dios ha hecho para ti no les prediques Don't grab them, say, ah! <laughs> no les agarres la mano The Lord. <laughs> el Señor <laughs> Sister Mari interpret <laughs> hermana Mari interpreta aleluya aleluya brother Marcus <laughs> hermano Marcus strum on the guitar <laughs> Alguien en la guitarra. Do not do that. No hagas eso. You're simply going to them. Solamente vas a ellos. God has opened up a new financial door. Dios ha abierto una puerta financiera. And you are just going to share what God has done. Y tú vas a compartir lo que Dios ha hecho. Because how we help people hear. Porque como les ayudamos a las personas oír. Is we tell them the results of those that are listening. Es porque les damos los resultados de los que están escuchando. So the service is in your hands. El servicio está en tus manos. For those of you that are very religious and you need me to do this, Father, we thank you for this service today. Señor, te damos gracias por este servicio hoy. This service belongs to you. Do as you have desired to do here. Este servicio te pertenece. Hágase tu voluntad. Speak through every one of these precious people. Anoint their hearts and their minds to be able to recover a testimony. Habla a través de cada uno de los que están aquí, Señor. Dales un testimonio que puedan ellos testificar. And to share it with their brother and sister here today as the Lord leads. Y que compartan con sus hermanos como tú les das guianza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Now find somebody. Encuentra a alguien. Service is in your hands. El servicio está en tus manos. I'm not going to make you do it. No voy a hacer que lo hagas, forzarte. But God bless you. Dios te bendiga. Let's reverence the sanctuary. Vamos a reverenciar el santuario. Even though we are moving around, it's it's not time for fun. Aunque estamos a lo mejor hablando, moviéndonos, no es el momento. We're going to reverence this atmosphere. De que te diviertas o hables mucho. And then when you feel like the Lord has released you, then you're free to go. Da reverencia a esta atmósfera y cuando sientes que ya el Señor te soltó, puedes salir. But if after you have given your testimony or something God has done, it doesn't have to be in competition with anybody else. Ya después de que des tu testimonio no tiene que ser competición. Then you're welcome to come to this altar and say, God, I want to hear. Y puedes, tienes, eres bienvenido a venir al altar y decirle al Señor quiero escuchar. It's time to listen. Es tiempo de escuchar. God bless you in Jesus' name. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.